okay so we were discussing magnetic compass and we had come about talking uh, we had come to talking about the earth's magnetism so do we remember that earth is acting as a magnet basically a spherical shape of the earth we are considering a magnetic dipole at the center which is the net effect aisa nahi ki bhitar mein magnet hai मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मानते हैं कि भीतर में एक मैग्नेटिक डायपोल है अपूर्वा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक डायपोल अपूर्वा अपूर्व व्हाट इज मैग्नेटिक डायपोल डोंट टेक टाइम रिस्पॉन्ड या तो बोलो हाँ या ना नहीं सुना ही पड़ रहा है ब्रिंग द माइक्रोफोन क्लोजर टू योर माउथ एंड स्पीक मुकुल Mukul Gaur. Mm, yes, sir. What is magnetic dipole? Sir, कोई भी substance जिसमें सर electronic direction में flow कर रहे हैं, तो एक side north बनाएगा, तो उस side opposite में south बन जाता है। क्योंकि एक side electrons रहेंगे, तो उस side photons बन जाएंगे उसी against। वो एक magnetic field of line flow करती है। उसी को magnetic Negative. dipole कहेंगे। Negative. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो जहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और चार्जेस की बात कर रहे हैं उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रिक बिहेवियर होती है लेकिन उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक बिहेवियर भी होता है इलेक्ट्रो चार्जेस के मोशन से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं दोनों अलग अलग चीजें हैं दोनों साथ रहती हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड में करंट नहीं लगेगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में करंट लगेगा आई बात समझ में थोड़ी सी तो जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है मान लो इलेक्ट्रॉन्स तो उसके आसपास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है लेकिन जब वो मूव करना शुरू होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है विच इज 90 डिग्री टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जाते हैं छोड़ देते हैं उस बात को बट मैग्नेटिक फील्ड डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल वॉट वी आर सेंग की इफ देर इज अ मैग्नेट हैविंग टू पोल्स एक नॉर्थ एक साउथ so we call it magnetic dipole so within the earth we can consider to be having an imaginary dipole which is aligned with the or something closer to the geographical axis of the earth we'll go to the board to talk about this wait a second let me set up the camera mm -hmm. बोर्ड विजिबल बोर्ड दिख रहा है यार जवाब नहीं देते हो आप लोग हाँ तो ऐसा बोलो ना ओके गुड यस सर तो व्हाट वी टेड इफ देर इज आर कहाँ यार सर चलेगा तब ना का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए आवाज दे रहा है अच्छा ओके 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 तो देर इज आर and we can consider to be having a magnetic dipole at the center of the earth 
which is little away from the true north and true south jo earth ka actual axis hai usse thoda sa alag hota hai it is offset from there so this one is known as magnetic north or magnetic north pole this one is known as magnetic south pole in this the red end or the red pole of the dipole is at the southern part the blue pole is here on the northern part we already know now that there are magnetic lines of forces which emanate from the red pole and there i uh, there is a continuous loop which goes from here and enters the south pole or the blue pole so in this dipole there are magnetic lines of forces passing like this they don't intersect they don't intersect with each other they are always kind of parallel so at this place north and at this place sorry south and north at the poles these lines of forces are vertical is it or not yes yes sir agar agar hum ye reference le horizontal ka to is horizontal se yahan se vertically enter kar raha hai ye magnetic lines of forces are entering vertically down and here they are coming out vertically out is that correct when they are doing this at this place they are vertical no longer but horizontal hai ya nahi yahan pe magnetic lines of forces are parallel to the ground are they or not yes sir all right so अर्थ का एक ज्योग्राफी है जिसमें हमने देखा कि ट्रू नॉर्थ है ट्रू साउथ है तो अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस अर्थ का ज्योग्राफिक इक्वेटर अर्थ के ज्योग्राफिक मेरिडियंस सही है इमेजिन कर पा रहे हो यस सर ओके so because there is a geographic structure of the earth or as we represent it there is north pole or true north pole and true south pole there is equator and there are meridians this is the geographic situation of the earth but apart from that what we have seen that there is a magnet inside what we call the magnetic dipole there is this south pole here sorry on the southern part there is a red pole and on this north side there is a blue pole green hai lekin blue man ke chaliye usko so wherever these lines of forces are vertical wherever these lines of forces are vertical these are called magnetic north pole and magnetic south pole so this is there 
as we have seen that these lines of forces are parallel at some place wherever they are parallel to the ground all the points on the earth where the lines of forces are parallel are considered an imaginary line agar hum karenge so these are called magnetic equator just wait a second one second please yes so where we have this all the lines points where the magnetic lines of forces are parallel to the ground are referred to as magnetic equator and the imaginary lines joining the magnetic poles north and south they are termed as magnetic meridian so earth ke geography ke hisab se magnetic geography samajh mein aa gayi are we good in understanding what is magnetic pole what is magnetic equator and what is magnetic meridian is it okay yes sir repeating again wherever the magnetic lines of forces are vertical with respect to ground ye zameen hai mere samne agar magnetic lines of forces are vertical here this is the equator uh, sorry this is the pole if the magnetic lines of forces are horizontal here parallel to the ground that means this is equator and the lines imaginary lines joining the two poles magnetic south pole and north pole will be called magnetic meridian so we will take the case magnetic north pole magnetic south pole so the line joining these are magnetic equator sorry magnetic meridian but we have this true north and true south we also have a meridian which is connecting them together like this so the angle that it is subtended between the two what to a true north ke true meridian aur magnetic poles ka magnetic meridian in dono ke beech ka angle we call this as variation so the difference or angle subtended between true meridian and magnetic meridian is called variation if we have a magnetic compass the magnetic compass will lie 
इन लाइन विद द मैग्नेटिक मेरिडियन सॉरी यार हाँ मैं दिखा रहा हूँ इसका दिखा रहा हूँ इट विल लाई विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली इट विल अलाइन इट सेल्फ विद द मैग्नेटिक मेरिडियन वे द रेड पोल विल बी टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड एंड द ब्लू पोल विल बी टूवर्ड द साउथ एंड वाई बिकॉज हेयर वी हैव द रेड पोल and here we have the blue pole so naturally interaction between two magnets earth magnet and the compass magnet will be such that opposite poles will be aligned with each other so is this situation clear yes sir yes sir good so this needs to be understood that our magnetic compass always points towards north magnetic north not the gyro north or sorry not the true north to agar hame hum jo navigation karte hain वो मैग्नेटिक नॉर्थ से करते हैं ट्रू नॉर्थ से करते हैं नेविगेशन ट्रू नॉर्थ ट्रू नॉर्थ से दैट मींस अगर मेरा जायरो कंपास सॉरी मैग्नेटिक कंपास जीरो जीरो डिग्री बोल रहा है तो एम आई गोइंग टू रीच हेयर एट द ट्रू नॉर्थ नो सर नो वेरी गुड वाई because if i do 0 0 i end up here on the magnetic north pole but i have to reach by 0 0 0 jo chart mein 0 degree hai wo hamare yahan se reference leta hai to north se to agar mujhko yahan pahunchna hai 0 0 karke to mujhko itna add karna padega ki main zyada dekh kar ke chalu that means by this compass i need to do something else not 0 0 but i need to do something else to reach here kitna i'll have to add or subtract with the variation magnetic heading the variation should be added or subtracted to the magnetic compass heading so wherever it is heading in this condition this one is also referred to as compass north compass north yahan pe ye dikhata hai wo compass ka north hai aur variation ko hame compass north ke sath add ya subtract karna hoga to show this to get to the geographic north now variation can be either easterly or westerly shri compass ko sir earth ke wo apne ship ke uske wajah se hota na ship ke magnetism ke wajah se nahi do do condition hai do cheeze hoti hain do cheeze hoti hain ek true north hai mera compass idhar ko dikhata hai kyunki magnetic north wahan hai तो मेरा कंपास इधर दिखाएगा चारो ट्रू नॉर्थ यहां है मेरा कंपास उधर को दिखाएगा क्यों क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है यह बात समझ में आ रही है दोनों के बीच में ओरिएंटेशन में जो अर्थ का ज्योग्राफिक एक्सिस था और मैग्नेटिक एक्सिस था दोनों में फर्क है यस सर उसको बोलते हैं वेरिएशन अब ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा जो मैग्नेटिक कंपास था Why was it pointing here? Because of Earth's magnetism, which is line me hai. Yes. Yes. Hai na? Agar main yahan pe ek aur magnet rakh do, to idhar ya idhar ho jayega ya nahi? Is magnetic needle pe agar bagal me magnet rakh do, to idhar udhar ho jayega ya nahi? Yes, sir. That is because of ship's magnetism called deviation. Yes, sir. We have already seen that 
iron can be magnetized yes sir how it can be magnet magnetized by placing a piece of iron in a magnetic field yes sir earth already is a magnetic field it is having a magnetic field and the ship is an iron so is there this iron which is in the earth's magnetic field yes sir so is there a chance that the ship is getting magnetized yes this magnetism of the earth can be either permanent magnetism or induced magnetism is that possibility yes sir so permanent magnetism of the ship will affect the needle because needle is nothing but a suspended magnet hille ke liye suspended hai to it is free to move so it was in the absence of any influence magnetic influence around the magnetic needle it is aligned with the lines of forces of the earth's magnetic field but if there is a magnet here it will push it like this or maybe attract it like this depending on the polarity of the magnet disturbing force yes. Yes. so we are going to study all that jo difference hai magnetic meridian or true meridian ke beech mein that is known as variation और जो शिप के मैग्नेटिज्म के चलते फर्दर एरर इंट्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड डेविएशन तो मैग्नेटिक कंपास से स्टीयर करने के लिए हमें दो दो करेक्शन लगानी पड़ती है एक तो वेरिएशन और दूसरा डेविएशन डेविएशन बस मैग्नेटिक कंपास में देखेगा वो अपना कंपास कंपासिंग होगा ना मैग्नेटिक कंपास में जो दिखेगी हेडिंग वो कंपास होगी ना सर हाँ कंपास तो होगी कंपास तो होगी लेकिन मान लीजिए मुझको नॉर्थ पोल जाना है मेरे पास मैग्नेटिक कंपास है मैं कंपास देके जीरो जीरो स्टीयर करता हूँ तो मैं नॉर्थ पोल पहुंचूंगा नो सर मैं पहुंचूंगा नॉर्थ पोल लेकिन वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पहुंच जाऊंगा जियोग्राफिक ठीक है ना तो मुझको जियोग्राफिक नॉर्थ अगर पहुंचना है तो मुझको थोड़ा सा चेंज करना होगा जीरो जीरो फाइव चलूंगा अगर मैग्नेटिक कंपास पे तो वहां पहुंचूंगा यस या थ्री फाइव फाइव करूंगा तो मैं जियोग्राफिक नॉर्थ पहुंचूंगा क्यों क्योंकि पांच डिग्री का वेरिएशन है तो फाइव वेरिए फाइव डिग्री का वेरिएशन इज अप्लाइड ऑन द कंपास कोर्स इन ऑर्डर टू रीच द जियोग्राफिक नॉर्थ सो इफ आई वांट टू डू इफ आई वांट टू रीच द जियोग्राफिक नॉर्थ बाय कंपास आई नीड टू स्टीयर आइदर जीरो जीरो फाइव और थ्री फाइव फाइव डिपेंडिंग ऑन वेदर द वेरिएशन इज ईस्टरली और वेस्टरली Yes. Now, what is the meaning of easterly or westerly? Agar this is the true meridian, if the magnetic meridian is west of this true meridian, so error is westerly or variation is westerly high. If the magnetic meridian is on east of the true meridian then it is easterly error or easterly variation if the variation is westerly kind of error is westerly the compass should be reading higher than the true mujhko 000 jana hai 5 degree ka westerly error hai aur westerly variation hai I should be steering zero zero five in order to reach zero zero zero. अगर zero 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 north पहुंचना है मुझको, variation five degree west था, तो the compass should be steered. I mean, 
we should be steering by compass at 0, 005 degrees then we will reach 0002 knot if this 5 degree was easterly less error east zero least least so if i want to reach 000 zero should be reading 355 less than 000 so if the variation is easterly by compass i should be steering 355 in order to reach 000 sab upar se ud raha hai sabke gautam kumar pandit Gautam? Yes, sir. Palle pad raha hai ki nahi? Thoda thoda. Yes, yes, sir. Ha. Ye sab cheeze hai. Ye sab concept ke cheeze. This does not come in one go. Aap is agar sochenge ki class mein ek baar bata le aur sab samaj mein aa jayega. To it is next to impossible. We have to revisit again and again. Topic ko hume do, three, four baar padhna padta hai. To dimag ki bati dheere 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 jalti hai. And this is not only with you, it is with me also, any human mind, normal, like you and I. So, we have to read one thing two, three times, and then we create an image, and then we start to understand. So, in one time, we will not come to understand. Now, the thing you must do it again and again, at least for three, four times. So we talked about variation. We also talked a little bit about deviation. The deviation happens because of ship's magnetism. Jo steel ka jahaz bana hua hai. Is steel ke jahaz mein there are hard iron. There are soft iron also. Hard iron jo ek bar permanent ban gaye magnet to ban gaye life for the life of the ship. Jab tak 20-25 saal jahaz rahega. तब तक वो शिप का मैग्नेटिज्म जो परमानेंट मैग्नेटिज्म है हार्ड आयरन का वो वैसे का वैसा ही रहेगा हमारे घर में एक फ्रिज था फ्रिज के ऊपर में मम्मी ने एक छोटा सा पीस चिपकाया था वो देखा है डेकोरेटिव पीस होता है चिपका देते हैं उसके दरवाजे पे फ्रिज के दरवाजे पे देखा है यस सर आज मेरी उम्र पचास साल हो गई वो मैग्नेट अभी भी चिपका हुआ है वहां मम्मी के पास इतना बड़ा था जब मैं देख रहा था उसको आज चालीस पचास साल हो गया वो अभी भी चिपका हुआ है दैट परमानेंट मैग्नेट हैज रिमेन परमानेंट और अभी भी चिपका हुआ है उस फ्रिज पे सिमिलरली द शिप्स परमानेंट मैग्नेटिज्म वंस इट वॉज गेटिंग बिल्ट तो जो परमानेंट मैग्नेट बन गई वो पूरे लाइफ ऑफ द शिप रहती है वैसे की वैसे और जब परमानेंट मैग्नेट बनी है तो एक एंड नॉर्थ होगा एक एंड साउथ होगा या एक एंड रेड होगा दूसरा एंड ब्लू होगा और उसके ब्लू और रेड की ओरिएंटेशन वैसे ही मेंटेन रहती है जबकि सॉफ्ट आयरन When it is placed in a magnetic field, it will become magnet. But how? Kal humne dekha tha ya last class mein humne dekha tha that if the earth's magnetic field is like this, isme agar humne ek piece of material ko u rakha, to isme magnetism ya humne ek material ko u rakha, isme magnetism. और एक हमने यू रखा इन तीन केस में वन टू एंड थ्री कैसा मैग्नेटाइजेशन होगा व्हाट काइंड ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन वन टू एंड थ्री केस सर वन में सबसे कम होगा थ्री में थोड़ा ज्यादा होगा टू में सबसे ज्यादा होगा मैग्नेटिक उल्टा उल्टा
हमने कॉस फंक्शन को मैग्नेटिक हां सर हेलो क्या बोल रहे थे बोलिए सर मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा बिल्कुल वो तो फिक्स है ना वो तो अर्थ का मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है मान लिया ये अर्थ का फील्ड है ना ये तो फिक्स है अब इसमें अगर ऐसे रखेंगे तो कॉस जीरो डिग्री हुआ या नहीं सर दोनों के बीच का एंगल तो यहाँ पे कॉस जीरो पे मैक्सिमम होगा या नहीं जितना भी इंटेंसिटी हो जो भी मटेरियल हो इन सब कॉन्सेंट प्रॉपर्टीज के चलते मैक्सिमम इंडक्शन होगा या नहीं सर और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो कॉस 90 तो नील हो जाएगा यहाँ पे कॉस 40 डिग्री तो होगा कि नहीं इंटरमीडिएट यस सर सो अगर जहाज सीइंग द सेम सिचुएशन अगर मान लीजिए कि एक जहाज है जो नॉर्थ का कोर्स कर रही है और उसमें एक क्रेन का बूम लगा हुआ है क्रेन ऐसे है तो इस केस में जहाज जब इधर को जा रही है तो वही क्रेन इस केस में वही जहाज इस कोर्स पे जा रही है वही क्रेन का बूम इस केस में तीनों में अलग अलग इंडक्शन होगा या नहीं हां सर जो यहां पे कंपास था कंपास इधर को दिखाना चाहिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ताकि ये बताए इतना डिग्री ये बताए 0 डिग्री ये बताए 90 डिग्री 090 डिग्री कोर्स बताएगा अगर ये यहां पे होती और जहाज इधर को जा रहा होता तो 090 बताना चाहिए था 000 0450450 बताना चाहिए था कोर्स हां सर लेकिन इस केस में ये जो मैग्नेटिक मटेरियल था वो यहां पे चूंकि इधर में ये नॉर्थ डेप बन जाएगा ये ब्लू बन जाएगा दिस वन विल बी मैग्नेटाइज्ड एज ब्लू पोल सॉफ्ट आयरन है ना यस yes, सर तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज होगी तो ये ब्लू बन जाएगा या नहीं हां सर तो इस केस में ये जो है इसका रेड एंड अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूजन होएगा उसके ऊपर बाद में आएंगे सिर्फ ये अभी समझ लीजिए कि जब ये अलग-अलग मैग्नेटाइज होएगा तो कंपास के ऊपर सब का इफेक्ट अलग-अलग होना चाहिए या नहीं क्योंकि कंपास के बगल में हमने मैग्नेट रख दिया है कंपास के बगल में अलग-अलग मैग्नेट रख दिया जहाज का मैग्नेटिक मटेरियल इज नियर द कंपास सो इन सब का असर इन सब के ऊपर पड़ेगा कंपास के ऊपर पड़ेगा या नहीं यस yes, सर so what is the meaning of saying this is that deviations keep on changing jahaz is course pe hoga is course pe hoga is course pe hoga alag alag heading pe deviations alag alag ho jati hai alag alag courses pe magnetization soft iron mein alag alag hoga isliye jo magnetic compass ke upar mein effect hai because of local magnetism that will keep on changing and so how much it is affected will also keep on changing <coughs> are we good yes sir yes sir <coughs> okay तो दिस इज द कांसेप्ट एक और चीज जो समझने की बात है कमिंग बैक टू द अर्थ मैग्नेटिज्म हियर इज द अर्थ हियर इज द मैग्नेटिक डाइपोल हियर आर द लाइंस ऑफ फोर्सेस 
as we have seen already perpendicular already perpendicular and horizontal at this place on equator it is horizontal and on the poles <coughs> magnetic lines of forces are vertical तो बीच में यहां पे दोनों के बीच की वैल्यू होगी या नहीं जब जीरो से नाइन्टी पे जा रहा है तो बीच में दोनों के बीच की वैल्यू होगी यस सर दैट मीन्स यहां पे ये झुक रहा है हॉरिजॉन्टल से झुक रहा है मतलब यहां पे ये एंगल बन रही है पिक्चर समझ में नहीं आया व्हाट वी सेड दैट हेयर इज द अर्थ हेयर इज दिस हॉरिजॉन्टल हेयर इज दिस हॉरिजॉन्टल हेयर इज दिस हॉरिजॉन्टल यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे हॉरिजॉन्टल हेयर वर्टिकल हेयर यहां पे कुछ इस एंगल पे आ रहा होगा या नहीं क्योंकि ये 90 डिग्री पे नहीं होगा सो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगी कि नहीं हॉरिजॉन्टल के और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में नहीं समझ में आया ठीक है वी गो ऑन द स्क्रीन टू सी दिस uh okay let me find out the file first let me open the file second mates magnetic compass welcome back share screen share ho gayi yes sir okay so magnetic field of the earth just read ab jo padh rahe ho wo dekho samajh mein aa raha hai ki nahi thodi bahut jo discussion kari hai humne usme kuch samajh aana chahiye kuch nahi bhi aayega no issues to jo nahi samajh mein aayega wo zarur puchiyega mere se just read on the red end is the north pole why because it is seeking the north red pole jo hai wo north geographic north ki taraf direct hota hai isliye usko north pole bolte hain hum log otherwise by color it is represented as blue pole and red pole next can you see the dipole here yes sir yes sir in this there is this red pole at the bottom and blue pole at the top part red pole se line nikalti hai aur blue pole mein lines of forces enter karti hai and that is why you are seeing this direction
what i was trying to say that with respect to the horizontal is it also horizontal at the equator the lines of forces are they horizontal or not at equator yes sir mm. but at this place if you see is it at an angle here yes sir at this point is it vertical yes sir so on equator the lines of forces are horizontal to ground at poles they are vertical at any intermediate latitude it is inclined on the surface of the earth like the case we have seen here jaise jaise equator ke nazdeek jayenge ye incline kam hoga jaise jaise pole ki taraf badhenge wo incline badhta jayega this inclination is called angle of dip to yahan pe एंगल ऑफ डिप कितना है जो कि हॉरिजॉन्टल है इसलिए एंगल दोनों के बीच में कितना है लेफ्ट साइड ऑरेंज लाइंस व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू सर जीरो डिग्री सो एट इक्वेटर द एंगल ऑफ डिप इज जीरो डिग्री on the other hand at the poles what is the angle between the lines of forces and horizontal 90 degree sir that means angle of dip at the pole is 90 degree perpendicular 90. perpendicular 90 degree correct and on any intermediate latitudes angle of dip will not be zero will not be 90 because that happens only on the poles and equator at any other place the angle of dip is different not 90 degree not zero degree तो आप देख रहे हैं कि यहां पे इक्वेटर पे तो हॉरिजॉन्टल है एंगल ऑफ डिप जीरो है पर थोड़ा सा लैटिट्यूड में ऊपर चढ़े तो एंगल ऑफ डिप थोड़ा सा बढ़ गया और लैटिट्यूड में ऊपर गए तो एंगल ऑफ डिप और बढ़ गया और लैटिट्यूड में ऊपर गए तो एंगल ऑफ डिप और बढ़ गया जब पोल पे पहुंचे तो नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री हो गया वेरी गुड सॉरी सो दैट इज द एंगल ऑफ टेप इसका क्या इंक्लिनेशन है व्हाट इज द नॉट इंक्लिनेशन व्हाट इज द इन इंप्लीकेशन ऑफ दिस that if there are magnetic lines of forces like this compass will align like this if the lines of forces are like this the compass will align like this if the lines of forces are like this the compass will align itself like this chuki magnetic needle has its own lines of forces earth has its own lines of forces 
so these lines of forces will interact and they will try to remain parallel to each other talking about that if we were talking about the poles the lines of forces were vertical right yes Correct? sir agar yahan pe hum pole pe ek magnetic needle rakhe तो कैसे ओरिएंट होगा वर्टिकल जमीन के भीतर देखता हुआ इन टू द ग्राउंड इफ वी कीप इट हेयर ऑन द पोल्स सॉरी ऑन द इक्वेटर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लाइक दिस नेडल विल बी हॉरिजॉन्टल लाइक दिस तो एक मैग्नेटिक नेडल is going to be aligning itself with the magnetic lines of forces jahan pe horizontal hoga lines of force wahan pe compass needle will be horizontal jahan pe lines of forces are vertical wahan pe magnetic needle will also be vertical so on a some intermediate latitude where the lines of forces are like this the magnetic needle will be aligned like this into the ground looking at some angle pole pe ekdam vertical ho kar ke yahan pe equator pe horizontal what is the meaning of saying all this what we just talked about is that if we have a magnetic needle red pole on the top on the equator it will be like this पैरल टू द ग्राउंड ये ग्राउंड पैरल है उसके पैरल होगा इक्वेटर पे जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर चढ़ेंगे ये ऐसे सेटल होगा लुकिंग इन टू द ग्राउंड और ऊपर जाएंगे और लुकिंग इन टू द ग्राउंड और पोल पे पहुंचेंगे तो नीचे की तरफ फेस करता होगा वर्टिकली डाउनवर्ड वाय बिकॉज यहाँ पे ब्लू पोल है अर्थ का और ब्लू पोल की तरफ इसका रेड पोल जो है वो अट्रैक्ट होता है तो एकदम वर्टिकल होगा पोल पे ये मैग्नेटिंग नेटल वर्टिकली खड़ा होएगा ऐसे जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में नीचे उतरेंगे ये ऐसे आता जाएगा आता जाएगा और इक्वेटर पे पैरल टू द सर्फेस पैरल टू द सर्फेस जैसे हम साउथ में जाते जाएंगे ये जमीन के ऊपर 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 और यहां पे अगेन वर्टिकल बट इसका ब्लू एंड द रेड एंड ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज हेयर सो ब्लू की तरफ सॉरी इसके रेड की तरफ इसका ब्लू विल बी अट्रैक्टेड सो इट विल बी लाइक दिस सो हाउ द स्पिन magnetic needle will settle down is like this at the south pole coming like this like this at the equator and like this at the north pole understood samajh mein aayi baat बोलो बोलो पकड़ में आए कुछ दिव्या हाँ सर जैसे पास जाएगा वैसे वैसे वो सर आ गया अर्थ की तरफ फेस करने लगेगा नहीं यस तो वो हमेशा जो स्पिन 
मैग्नेटिक नेटल है वो हमेशा लाइन्स ऑफ फोर्सेस के साथ अलाइन करता चलता है इक्वेटर पे ऐसे नॉर्थ पोल पे ऐसे इक्वेटर पे ऐसे साउथ पोल पे ऐसे तो वी आर फेस्ड विद सिचुएशन Do we want our compass needle to be like this here at 80 degree north, or we just want it parallel to the ground? कि भाई north खाली बता दो नीचे ऊपर क्या कर रहे हो आसमान और जमीन क्या दिखा रहे हो? When we are sailing, are we interested in up and down or only left and right? Left right. Left, left and right. So compass card is made in such a way. कि वो टिप ना करे पैरल ही रहे यहां पे भी पैरल यहां पे भी पैरल यहां पे भी पैरल यहां पे भी पैरल तो कंपास कार्ड का कंस्ट्रक्शन ऐसे करते हैं मैग्नेटिक कंपास का ताकि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड रहे दैट बींग सेड the red end of the compass needle is pointing to the north aur isi se hame north ka pata chalta hai magnetic north pole ka pata chalta hai so when it is like this to ye niche ki taraf kyu aaya kyunki the lines of forces are aligned like this तो इसमें एक कंपोनेंट ये हॉरिजॉन्टल हुआ एक वर्टिकल हुआ या नहीं अ वेक्टर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू कंपोनेंट्स साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट करेक्ट नहीं समझ में आया सर थोड़ा हैवी हो गया हैवी हो रहा है थोड़ा okay we relax uh this topic is little heavy concept thoda sa samajhne mein dikkat hoti hai what i will suggest that read through the notes that is given before coming to the class it will definitely help you jaise abhi nikal gaya na muse ki zyada heavy ho raha hai ye itna heavy nahi lagta agar thoda sa padh ke aate aap pehle se so nonetheless we will go to the board we see one last point about this inclination so dip hai angle of dip uske bare mein we just talk about little bit to hum purane understanding se thoda sa reference lenge jo humne pehle dekha hua hai cheezon ko when we were doing doppler law so was this the v and did we have this as v cos alpha and perpendicular to that there was this v sin alpha is it okay or not doppler law mein padha tha to याद है डॉक्टर लॉग यस सर इन दिस केस दिस वी इज ब्रोकन डाउन इन टू टू कॉम्पोनेट विच आर परपेंडिकुलर टू इच अदर करेक्ट सिमिलरली यस सर एज वी हैव सीन एट पोल्स द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर वर्टिकल एट इक्वेटर the magnetic lines of forces are horizontal at any intermediate latitude it is having some kind of angle right so let us say yes, in sir. north latitude in north latitude somewhere here is it going to be like this inclined at an angle so if we see the horizontal the lines of forces are like this inclined at an angle 
with respect to horizontal there is angle of dip this is the angle of dip in this case this lines of forces can be broken down into two components one is horizontal components known as h and there is vertical components known as z component this is the total earth magnetic field p at some intermediate latitude it will be inclined which can be broken down into z and h the horizontal component and vertical component at that intermediate latitude the compass needle will be settling like this with the red end like this if it is in north latitude so if this is p an angle of dip let us say it is angle is alpha so what is the value of this h and what is the value of z kya hona chahiye h is equal to t cos alpha and z is equal to t sin alpha very good so t cos alpha and this one is t sin alpha so these are the values of h and z remember that we don't want the compass to be dipping down we want only in this direction wo north ki taraf bataye so we have construction to neutralize this taki spin axis aisa na ho jaye wo horizontal hi rahe lekin horizontal ke sath idhar ko kyun dekhega because of h why a compass needle is pointing towards the north is because of the horizontal component z component ke chalte wo niche ho jata hai ya upar hota hai h component ke chalte wo north ki taraf batata hai so it is pointing to north because of h because of z it will dip down north mein niche ki taraf south mein upar ki taraf so with this we terminate the class i will once again advise you to read through the notes given to you chahe kuch bhi samajh mein na aaye it is all right agar kuch bhi samajh mein nahi aata but ek nazar zarur mariye know the terms and words which are used there If you are not understanding, it is all right. अगर पढ़ के आएंगे तो ये सब समझ में आएगा आसानी से ठीक है So with this, we terminate the class. कुछ अगर पूछना है तो आई एम अप फॉर एनी क्वेश्चन एनी क्वेश्चन प्लीज सर अभी कौन आ बैल मुझे मार कौन करेगा ठीक <laughs> है चलो बाय बाय we meet in the next class we discuss it further bye bye take care thank you thank you sir thank you, thank you. hello signing off signing off now